안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 제 12회 한국 국제건설 기계전 그곳으로 한번 달려가 보도록 하겠습니다 10월 24일부터 27일까지 일산 킨텍스에서 열렸던 전시회입니다 자 오늘은 이제 어줍지 않은 저의 그 설명이 필요가 없죠 제가 전문도 아니기 때문에 그냥 그 이모저모 한 번씩 보여드리도록 하겠습니다 일단 제 말을 아끼도록 할게요 이것은 현대건설기계 부스거든요 안타깝게도 지게차가 없어요 다음 이것은 이제 디벨론 부스인데요. 이 디벨론은 그 전신이 두산중공업이죠. 두산중공업이 현대중공업과 합병이 되면서 뭐 정확히 합병인지 모르겠는데 더 이상 두산 인프라코어란 얘기를 안 쓰고 디벨론이라고 이름을 바꿨습니다. 2022년부터 바꿨다고 하네요. 뭐 정확한지 아닌지 모르겠는데 어쨌거나 예전에 두산이 디벨론으로 바뀌었습니다. 저는 이번에 처음에 알아, 처음 알았습니다. 역시나 디벨론에도 지게차가 안 보이죠. 지게차가 아니다 보니까 제가 또뭐 떠들만한 그런 자격이 되지도 않아요 뭐잘 모르잖아요 솔직히 말씀드려서 필러더나 굴사, 굴착기에 대해서는 지게차만큼 알지 못하고 있거든요 그래서 그냥 보여드리는 것으로 만족하도록 하겠습니다 다음은 이곳은 이제 수산중공업이죠 수산중공업에도 이게 이제 이 전체가 원래 코마츠인지 어쩐지 모르겠는데 지금 버킷 부분에 보면은 코마츠라고 써있죠 어쨌거나 이것은 수산중공업 부스입니다 힐로더는 탐이 나긴 합니다 저도 이제 지게차라고 있지만 힐로더 같은 거 하나 있으면 좋을 것 같아요 워낙 또 가격이 비싸니까 그림의 떡이죠 저에게는 이날이 토요일 오후였는데 그렇게 사람이 많지가 않았던 것 같아요 작년에는 그 외부 전시장에도 장비들이 전시돼 있었는데 올해는 이제 그런 것도 안 보이더라고요 어쨌거나 뭐 한가하니까 저 같은 경우 구경하기는 좋죠 뭐가 뭔지 모르겠지만 어쨌든 한 바퀴 돌아보는데 나쁘진 않습니다 어쨌든 개인적으로 불착기 같은 경우 각종 어태치먼트가 정말 많더라고요 그 지게차는 커다란 발전이 없는데 불착기는 끊임없는 발전을 하고 있는 것 같아요 자, 이것은 마에다라는 곳입니다. 
사실은 이날 이 전시장이 그렇게 넓지가 않기 때문에 거의 스쳐감도 다 촬영을 했는데 정신이 없더라고요 이게 뭐에 쓰는 것인지 뭐 하나하나 알아보기도 힘들고 제 분야가 아니기 때문에요 어쨌든 이제 중간중간 대부분 다컷 편집을 하고 어떤 장비들이 있는 곳 그런 곳을 위주로 동영상을 편집을 했습니다 뭐 관심이 있으신 분들은 내년에 꼭 가보시기 바래요 그러나 이제 이게 건설기계전 같은 거 사전 등록하라고 문자도 오고 홈페이지 같은데 계속 그 사전 등록하라고 공지를 합니다 사전 등록을 하면은 입장료가 무료예요 그리고 건설기계 조종사 면허증이나 사업자 등록증 같은 거 있으면은 vip 그 세트를 주거든요 거기 보면 식사권도 포함이 되고 경품권도 있어요 그래서 이제 경품에 참여할 수도 있어요 경품 행사에 그러니까 미리 사전 등록 하세요 사전 등록 안 하시면은 입장료 만원 내야 되거든요 괜히 아깝죠 또 입장료 만원 내고 들어가기는 제 관심사도 없는데 만원 내고 들어가긴 좀 아깝더라고요 저는 사전 등록을 했기 때문에 갔는데 사전 등록 별거 아닙니다 꼭 내년에는 사전 등록들을 하고 가시기 바랍니다 자 이것은 이제 광림이라고 써있죠 광림 리우공이라고 그러나 저 어떻게 읽어야 될지 모르겠는데 어쨌든 제 눈에 광림이라는 게 눈에 확 들어오고 있거든요 일로도 안에 담문 들어가 보도록 하겠습니다. 자 이것은 다이나 세트인가요? 자 정확히 제가 그 명칭 모르겠는데 앞에 보면은 각종 어터치가 달렸는데 여기서 제가 유심히 봤던 게 무엇인가 하냐면은 유압 발전기라고 있더라고요. 지금 보시면은 저 굴착기 에 사람들이 올라가 있고 한데 그 밑에 보면은 유압 발전기라고 설명서가 있더라고요. 그 유압 발전기 나쁘지 않은 것 같아요. 지금 대형 지게차 같은 경우 유압 발전기 같은 거 설치할 수 있으면은 나쁘지 않을 것 같아요. 부피도 별로 크지 않습니다. 저 파란 게 지금 유압 발전기인 것 같아요. 어쨌든 제가 확실히 알지 못하니까 크게 떠들진 않도록 하겠습니다. 스스로 알아보세요. 유압 발전기라고 저기 써 있더라고요. 제가 봤을 때는. 어쨌든 여러 가지 이제 어터치라든가 편의 장치를 장착을 해 놓은 것 같아요. 이 장비에다가. 그리고 지금 이제 이날 보니까 대부분의 엔진이 다 리튬이온 배터리를 이용한 장비들이더라고요. 이 이런 작은 지게차나 자연 굴삭기 같은 경우는 대부분이 다 전동 지게차, 전기 지게차, 전동 굴삭기 뭐 이런 식으로 되어 있더라고요. 전부 리튬이온 배터리입니다. 대부분이에요. 디젤 기간을 가진 지게차는 제가 이날 구경을 못했습니다. 자 그리고 이제 오늘까지 한국국제건설기계전 동영상을 올리는데 이제 한번 더 올릴 거예요 그때는 이곳에 이제 거의 유일, 유일하다시피 지게차 업체가 나왔거든요 그것은 이제 저도 잘 아는 곳인데 그곳에 사륜 지게차가 있거든요 그 사륜 지게차가 
저의 가장 큰 관심이었는데 사륜 지게 차면서 전기로 가는 거예요. 리튬이온 배터리를 이용한 사륜 지게 차가 나옵니다. 요거 그것은 이제 다음에 다음 영상에 그 사륜 지게 차 영상은 올려드리도록 하겠습니다. 관심 있으신 분들은 다음 동영상을 눈여겨 봐주시기 바랍니다. 오늘 말고 제가 이제 이 동영상 편집하는 것도 좀 부지런해야 되는데 부지런하지 못해 갖고 한 2, 3일 후에 다시 영상을 하나 더 올려 드리도록 하겠습니다. 이렇게 뭐 그냥 한 바퀴 뺑 돌아보는 걸로 올해 한국 국제 건설 기계전 제 12회 한국 국제 건설 기계전 코넥스 코리아 2024를 저는 마치도록 하겠습니다. 자, 오늘 말, 이 영상 말고 다음에 영상 하나 더 있습니다. 사륜 전기 지게차 관심 있으신 분들은 꼭 구독, 알람 꼭 설정해 주세요. 이건 이제 지게차에 달려있는 아마 그 타이어 대형 타이어 같은 거 빼는 장비 같아요 정확히는 잘 모르겠습니다 그냥 아시는 분들은 잘 아시겠지만 전 모르겠어요 자 이렇게 해서 오늘 영상 짧게 긴 영상이었는데 아주 짧게 편집을 했어요 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다 저는 여기서 물러나도록 하겠습니다. 감사합니다. 꼭 구독 알람 하셔갖고 요 다음 영상 사륜 전기지게차 영상 놓치지 마세요. 감사합니다.